Sí, yo me siento contento porque el billete manda un mensaje muy poderoso. Primero es de atención, de darle un reconocimiento a los jóvenes, a los niños, como nuestro principal, nuestra principal razón de ser y su educación, la inclusión de los menores, de los niños. Ahí está el futuro, ahí está el presente, pero además también el reconocimiento de que debemos de tener una cultura de protección del medio ambiente. Así como somos, desgraciadamente, por, por problemas de otros países, el país más afectado por el cambio climático, sequías, inundaciones, debemos de ser el país ejemplo en el mundo de cómo conservar el medio ambiente. La Guara Roja es un ejemplo de cómo hemos logrado reproducir en Honduras ya naturalmente una especie que estaba en peligro de extinción. La reserva del río Plátano, para mencionar todas las zonas de reserva, que afortunadamente Honduras manda un mensaje, somos de los países en la región con mayor extensión territorial declarada como reserva natural. Y desde luego el tema de lo que he dicho esta mañana, que es una economía robusta, una economía en crecimiento, una economía de ejemplo. Cuando Standard Poor's, cuando Moody's, como calificadoras de riesgo país, de las más prestigiosas del mundo, y cuando durante mi gobierno hemos pasado los exámenes todos con el Fondo Monetario Internacional es porque hemos hecho las cosas bien desde el punto de vista de evaluación. Pero desde el punto de vista práctico, sostener el impacto de las dos tormentas más la pandemia no lo hubiera hecho Honduras si no hubiera tenido la economía en orden. Y eso creo yo que es un mensaje para los políticos que vienen, para el pueblo hondureño en general. Si no hubiéramos tenido la economía en orden, no hubiéramos tenido dinero para darle a la gente que lo perdió todo en el Valle de Sula o en Jamastrán. Darle su bono para recomenzar, darle sus enseres domésticos. No hubiéramos tenido dinero para dar, conseguir préstamos a 5% a las familias para que se hagan de su casa. Vean ustedes, es menos la cantidad de dinero que se paga por la cuota para adquirir su propia casa ahora en Honduras que lo que se paga por esa misma casa en concepto de alquiler. Eso no ocurría antes, pero lo hemos hecho porque tenemos una economía robusta. Igual el crédito al 5% en el agro, igual el alimento durante toda la época que estuvo encerrada mucha gente. Invertir en aeropuertos, en carreteras, en autopistas, en puertos, tener ahora los boletos aéreos más baratos que ya comienzan a verse en Palmerola y en San Pedro Sula, más baratos de toda Centroamérica. No lo hubiéramos logrado hacer si no hubiéramos tenido una economía robusta y fuerte. No pudiéramos lograr hacer también el apoyo a la micro y pequeña empresa si no hubiéramos tenido una economía robusta y fuerte. Y eso se hace administrando bien las cosas. No hubiéramos soportado el tremendo, la tremenda cantidad de dinero que demanda la pandemia, contratando más personal pagando más insumos, teniendo tratamientos que ahora son objeto de elogio de la comunidad científica internacional, parido por las mentes de nuestros propios médicos aquí, aunque a veces el Colegio Médico no se lo reconoce, pero el pueblo hondureño sí, y los expertos del mundo sí. Entonces ahora que vienen las elecciones, le entregaremos al que venga y a toda la nueva institucionalidad, una economía pujante, recuperándose de algo muy fuerte y violento como fueron las dos tormentas, el golpe de la pandemia, pero también generando empleo, generando empleo masivo y atendiendo a los que más necesitan. Ahora, con el permiso de ustedes, tengo que viajar a Choluteca a atender a los microempresarios también.